Well, I think the recession risk is getting actually becoming more and more serious because more and more central banks are much more focused now on fighting inflation. I think the message coming out of Jackson Hole by the World basic. Bank that says the globe may be headed towards a recession next year, along with a string of financial crises in emerging markets. Seventy-two percent of economists expect the U.S. will enter a recession by the middle of 2023. Tahun depan resesi. 2023 krisis ekonomi. Ya, banyak yang mengatakan 2023 seluruh dunia akan masuk ke jurang resesi. Waktu video ini dibuat aja udah banyak negara yang udah mulai duluan masuk ke dalam jurang resesi karena mata uangnya terdepresiasi. Contohnya Sri Lanka dan Turki. Bahkan Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia dan OJK memberikan sinyal akan terjadi resesi di tahun 2023. Menteri Keuangan Malaysia, Tengku Safrul Aziz, bahkan menyamakan 2023 akan menjadi krisis sama seperti di tahun 97 dan 98. Dan ini masih dalam satu paket, di krisis karena supply chain, krisis karena pangan dan energi karena perang, dan krisis karena zero covid policy yang diterapkan di China. Video ini dipersembahkan oleh Good Trade Indonesia. Di Good Trade Indonesia, kita bisa investasi saham Amerika mulai dari 1 dolar aja. Goodreads Indonesia bekerja sama dengan Felbury Asia Futures dan sudah mendapatkan izin dan diawasi oleh Bapepti. Install Goodreads Indonesia, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi kenapa 2023 banyak pakar memprediksikan bakal reseksi? Yang pertama karena strong dollar. Teman-teman pernah dengar istilah dollar milkshake theory, di mana dolar menghisap liquidity semua mata uang dunia. Dolar yang tinggi bikin orang-orang di luar Amerika pusing tujuh keliling karena nilai mata uangnya merosot. Misalnya nilai pound sterling, yuan, dan yen runtuh, dan akan lebih memusingkan lagi untuk negara yang melakukan import untuk makanan dan bahan bakar. Sebagai respon, bank sentral di banyak negara telah menaikkan suku bunganya untuk menyelamatkan nilai mata uangnya. Yang kedua, karena kenaikan indeks dolar. Nah, Morgan Stanley memperkirakan setiap kenaikan 1% di dolar indeks punya dampak negatif 0,5% terhadap profit perusahaan S&P 500. Indeks dolar Amerika adalah indeks dari nilai dolar Amerika Serikat terhadap sekeranjang mata uang asing yaitu Euro, Yen, Pound Inggris, Dolar Kanada, Krona Swedia, dan Frank Swiss. Dolar indeks naik 19% tahun ini. Sementara, US stock turun 23%. Nah, hal yang sama juga terjadi di krisis tahun 2000, 2008, dan 2012. Yang pasti dolar indeks nggak akan naik untuk selamanya, dan bisa dijadikan acuan untuk investasi mid ataupun long term. Nah, buat teman-teman yang dollar cost averaging perusahaan global Amerika, teman-teman bisa parkir USD-nya juga di GoTrade sebagai persiapan untuk beli saham di harga murah. Kita bisa investasi perusahaan top dunia mulai dari 1 dolar aja. Pakai kode ini untuk dapat 2 dolar gratis ya. Yang ketiga, cold winter. Di musim dingin kali ini akan jadi musim dingin yang nggak akan dilupakan oleh banyak orang. Musim dingin di 2022 akan benar-benar dingin karena langkanya pasokan gas. Nah, Rusia sebagai pemasok gas utama di Eropa mengancam akan menghentikan pasokan gasnya. Karena apa? Karena sebagai balasan atas sanksi yang dilakukan oleh Amerika dan negara NATO. Sebab yang keempat, karena Fed interest rate naik. Suku bunga Fed naik dan membuat orang menunda pembelian rumah juga membuat bisnis lebih susah mendapatkan pinjaman. Diperkirakan, bunga Fed akan mencapai 4,5% hingga 4,75%. Nah, waktu video ini dibuat, suku bunga Fed masih ada di angka 3,25%. Angka 4,75% hampir sama dengan angka di bulan Oktober hingga Desember tahun 2007, tepatnya menjelang real estate crash di tahun 2008. Yang kelima, perusahaan Amerika mengencangkan ikat pinggang. Karena berkurangnya daya beli, terutama di negara-negara di luar Amerika, 
yang akhirnya membuat perusahaan global Amerika mengencangkan ikat pinggang. FedEx contohnya mengantisipasi berkurangnya pendapatan hingga 40%. Apple juga membatalkan rencananya untuk memproduksi iPhone 14 setelah penjualannya nggak memenuhi target. Bahkan Google juga memerintahkan para manajer mengurangi bisnis trip. Yang keenam karena runtuhnya sektor real estate. Karena bunga naik dan pembeli menunda pembelian rumah. Developer juga menunda pembangunan real estate skala besar seperti perhotelan dan perkantoran karena demand-nya belum kembali dari sebelum pandemi. Real estate adalah sektor padat karya dan punya domino efek yang sangat besar di industri lain. Juga investor masih deja vu dengan suku bunga Fed di tahun 2007, tepatnya sebelum real estate bubble. Jadi pertanyaannya kemana uang investor? Nah ini yang jadi pertanyaan, kemana uang investor? Uang investor saat ini masih ada dalam bentuk dolar. Makanya dolar sangat kuat. Artinya investor sedang dalam masa persiapan. Karena di masa krisis, cash is king. Beberapa juga berinvestasi dalam Bitcoin. Berdasarkan data di Mesari, ada peningkatan signifikan dalam pembelian Bitcoin dengan menggunakan Euro dan Ponsterling. Nah sekarang harus ngapain nih? Kalau sampai ada krisis atau harus ngapain untuk menghadapi krisis ini? Yang pertama kita kurangi belanja konsumtif dan jaga cash flow. Langit gak selamanya biru, kita gak tahu pasti apa yang bakal kita hadapi setelah musim dingin, terutama di 2023. Dan musim dingin di beberapa negara itu cukup panjang. Contohnya di Finlandia, musim dingin bisa berlangsung 100 hingga 200 hari dengan suhu terendah minus 45 derajat celcius. Di Jerman, musim dingin berlangsung antara November hingga Februari dengan suhu sekitar minus 5 derajat celcius. Di UK, berlangsung antara Desember hingga Maret dengan suhu mencapai 0 derajat celcius. Nah, untuk menghangatkan tubuhnya, mereka perlu pasokan gas. Sementara pasokan gas sangat langka. Pasokan gas sudah dipolitisasi dan dijadikan daya tawar oleh Rusia. Beruntungnya kita yang hidup di daerah Katulistiwa dengan dua musim aja. Yang kedua, 2023 adalah saatnya kita belanja dan panen di tahun yang berikutnya. Teman-teman tahu kan, 2024 adalah tahun apa? Untuk kita kripto entusias, 2024 adalah tahun halving. Halving adalah di mana reward Bitcoin untuk miner berkurang 50%. Dan sesuai siklus Bitcoin, harga Bitcoin akan rally setiap halving. Bitcoin halving diperkirakan jatuh di bulan Maret 2024. Jadi apapun yang terjadi di 2022 dan 2023, hold keras Bitcoin. Yang ketiga, parkir di dolar. Mengapa dolar? Karena dolar milkshake teori. Ketika dolar yang kuat menghisap liquidity semua mata uang berbagai negara. Yang keempat, BUSD dan USDC. Kenapa BUSD atau USDC? Karena BUSD dan USDC di backup satu banding satu dengan dolar atau bond Amerika. Sementara USDT masih punya exposure pada paper asset atau surat utang perusahaan. Dan kita nggak tahu apakah perusahaan-perusahaan yang surat utangnya dipegang oleh Tether bakal survive di tahun 2023. Meanwhile, Tether juga terus mengurangi jumlah kepemilikan paper asetnya di tahun 2022 ini. Kalau Tether sampai tumbang, ini bahaya banget buat seluruh ekosistem kripto, karena hampir semua liquidity aset kripto diisi dengan Tether. Next, kita bisa belanja aset murah. Selalu ada peluang di setiap krisis. Di setiap krisis, kita bisa beli aneka aset dengan harga murah dan terdiscount. Nah, timing seperti ini hanya datang beberapa tahun sekali, bahkan mungkin beberapa dekade sekali. Tentunya sebagai diversifikasi, kita juga bisa belanja saham Amerika. Kenapa saham Amerika? Karena saat ekonomi sedang slow down dan inflasi sudah berhasil ditekan, maka Bank Sentral Amerika akan mulai kembali memberikan stimulus untuk membangkitkan ekonominya. Dan yang paling diuntungkan, nomor satu adalah perusahaan-perusahaan Amerika. 
Di Kuter Indonesia, dengan satu dolar aja, kita udah dapat exposure pada perusahaan global dunia. Seperti Google, Apple, Amazon, Tesla, dan masih banyak lagi. Total ada 50 saham yang diperdagangkan di GoTrade. Teman-teman bisa pakai kode undangan di bawah untuk mendapatkan saldo gratis. 2023 mungkin adalah pesta terakhir. Dan kita baru akan melihatnya lagi sekitar beberapa tahun yang akan datang. Atau mungkin beberapa dekade yang akan datang. Karena semuanya bergerak dalam cycle. Next setelah menaikkan suku bunganya, Fed akan balik arah pelan-pelan menurunkan suku bunganya memberikan stimulus atau quantitative easing seperti di 2020 yang lalu untuk boost ekonomi yang terdampak karena resesi. Jadi dunia berjalan dalam cycle, seperti musim yang memang harus dilalui. Nah, mereka yang tahu dan paham cycle-nya punya advantage dan punya persiapan yang lebih baik daripada mereka yang nggak tahu sama sekali dan hanya mengandalkan ramalan. Padahal, history will repeat itself.